，八十块钱一枚的科尔鸭鸭蛋，四个蛋出了一只小鸭子，还挺划算的。在保温箱里面放了几天之后，今天带出来溜达一圈，我感觉它长得还挺好看的，是一只异色的科尔鸭。希望它的嘴巴不要长得太长了吧，科尔鸭嘴巴越长越丑，嘴巴越大越好看。不过这个价位，说白了也就能买到宠物级的鸭蛋，也还行呢。也希望它是宠物级里面比较好看的。自己孵化的小鸭子特别亲人，这几天只要是我一去保温箱那边，它就开始撞，特别激动，看到我，而且它特别喜欢躺在我手上睡觉。只要躺在我手上，它好像就觉得特别有安全感的样子。只要是让它在我手上躺一会儿。然后给它放到它看不到我的地方，它就开始着急的，一直叫。来试一下，过来之后它马上就不叫了。带它出去活动活动。这么小的鸭子带出来，要选择一个安全的地方，就这里挺不错的，下去玩吧。这家伙好活跃呀、啊！别从这里掉下去的啊！不过鸭子摔不坏。过来！哎呦呦呦呦呦呦呦！这玩了一会儿，你还玩累了是吧？下去继续玩，躺地上试一下，一下就起来了。快过来！特别亲人，哎呦哎呦，生怕我丢了，又要躺手。很多人问我这个蛋是哪里买的，我就不推荐了啊。毕竟推荐的话涉嫌有广告的嫌疑，我也是随便买的，反正几十块钱一枚，看运气吧。而且我是不建议住商品房养鸭子的，如果一定要养科尔鸭，千万不要养母的，一般人招架不住啊，特别吵。就算你习惯了，邻居受不了。自己看吧，公的还可以。今天第一次出来，它玩的太嗨了，躺在我手上睡着了。来，再睡一个。<笑>好有意思哦。哎呦哎呦哎呦嘿！走，带你回去。今天是玩嗨了啊！带他回去吃点东西，让他休息一会儿吧。